Testing. There we go. Very good job. All right. Well, it's good to see you all. Buenas tardes a todos. Y hoy empezamos, pues, uh, otro mes, marzo, ¿verdad? Bueno, el, el miércoles comenzamos el mes, ¿verdad? Pero es el primer domingo en marzo que estamos reunidos aquí. El segundo domingo en la cuaresma. And we're in the second week of, of Lent. And today especially I love the readings that we're going to hear. Me gustan mucho las lecciones porque una vez de Juan capítulo 3. Eso es, pues, el Evangelio, ¿verdad? En, uh, por, por cuanto Dios amó al mundo, que dio su unigénito Hijo. Y todos que creen en Él, uh, no se pierdan más, tenga vida eterna. Esa es la lección que vamos a escuchar hoy. And uh, so we, we know that uh, we live with this joy of our salvation every day. And so that's what we can say. Like Psalm 118 tells us, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We live with the salvation won for us by Jesus Christ. So let's start off by singing that song, okay? This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Or in Spanish, este es el día, este es el día que el Señor creyó, que el Señor creyó. Me gozaré, me gozaré en el día de hoy, en el día de hoy. Este es el día que el Señor creyó. Me gozaré en el día de hoy, este es el día que el Señor creyó, que el Señor creyó. Muy bien. Y ahora vamos a cantar una canción basado en Juan 3.16. We'll sing now a song based on John 3.16. And maybe if I have a helper to come up, help me sing. Bueno, ayudante, you want to come up and help? God so loved the world, He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. John 3, verse 16. All right. Let's just do it one more time with just with the words. For God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life. John 3 verse 16 Now, this is one of my favorite songs, too. Father, Spirit, Son. We can need, have some hand motions if you want to stand up for this one. There's no fear with Jesus. There's no fear. We sing out loud and clap our hands. We jump up high and stomp the land. We shout for joy at what He's done. Oh, we thank you, Father, Spirit, Son. Oh. Show 
shows us amazing love. God showed us amazing love by sending His own Son. By sending His own Son, we stand in awe of Him. We stand in awe of Him for saving us from sin. For saving us from sin, we sing out loud and clap our hands. We jump up high and stomp the land. We shout for joy at what He's done. Oh, 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 oh. we thank You, Father, Spirit, Son. We thank You, Father, Spirit, Son. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Yes, in our reading today, we're going to hear how Jesus is saying that uh, the Holy Spirit comes like the wind. Everyone needs to be born again by water and the Spirit. And for that reason, the Father sent His Son in order to, to give us life. And through the Holy Spirit, we see that life. And this is a story we're going to hear now about the story of Nicodemus and uh, John 3.16. During Jesus' ministry, he taught in public places, performed many miracles, and proclaimed God's truth with great power and conviction. Many people loved him. Others hated him. Some people recognized his power and the mighty wisdom through which he taught, but could not reconcile his message with their tradition. One such person was Nicodemus. Nicodemus was a leader of the Jews, People respected Nicodemus for his great knowledge of the law, his strict behavior, and his great wisdom. He heard of Jesus and was very interested in his teaching. But he had a lot of unanswered questions. The Pharisees were part of the religious leadership of the day. Many of them found their worth in the strict observance of the law. Most of them did not agree with Jesus, while some, like Nicodemus, could not dismiss Jesus' great power and wisdom. Daily, as Jesus taught in public places, the Pharisees came to listen. They asked Jesus a lot of questions, many trick questions, but could never find any fault with him. Nicodemus wanted to speak with Jesus, but because he was a Pharisee, he had to be careful not to be seen with Jesus in broad daylight. He had to find a special time to meet with him. Late one night, guided by the light of the stars and moon, Nicodemus found his way through the dark streets of the city to the place where Jesus was staying. He had a lot of questions about the law, about Jesus' teaching, and about Jesus himself. Jesus was prepared to explain to Nicodemus everything he needed to know. That night, Nicodemus would leave a changed man. Jesus explained to Nicodemus that he could not inherit God's kingdom if he was not born again. Born again? Nicodemus was confused. What did this mean? It's impossible for a grown man to become a baby and be born again, Nicodemus answered. But Jesus was not talking about becoming a baby. He was talking about a life change so dramatic, so radical, and so new that it would be like being born again. Unless one is born of water and the Spirit, Jesus explained, he cannot enter the kingdom of God. Nicodemus began to understand, but he was still confused. How can this be, he asked Jesus, trying to wrap his mind around it. Jesus knew that Nicodemus was having a hard time believing him. If you're having a hard time believing earthly things, it will be very hard for you to believe heavenly things. But you must believe. I am the Messiah. I have come to give people eternal life. The truth began to dawn upon Nicodemus. Jesus was the Messiah. 
Jesus' mission was to give a new life. Jesus spoke the truth to Nicodemus patiently and clearly. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Jesus also told Nicodemus that he came not to condemn the world, but that the world would be saved through him. For Nicodemus, the prophecies in scripture had come true. The Messiah was standing in front of him. What a wonderful revelation. That day, Nicodemus learned about God's love, about eternal life. He believed and found his place in the kingdom of God. Very good. So why do people have to be born again? What does that mean, be born again? Nacer de nuevo, porque necesita nacer de nuevo. Unless you were born again, Jesus said, you can't enter the kingdom of God. Si no nace de nuevo, no puede entrar el reino de Dios. Because flesh gives birth to flesh. And we began the Lenten season, didn't we? Reminding ourselves about our flesh, our sinful flesh. The, the ashes on our forehead remind us we are sinners. And our flesh is going to return to dust. And unless God would do something to change that, that's, that would be our, our eternal result. You have to be born again. The Holy Spirit has to create a new spirit. Un nuevo espíritu crea Dios. Para que aunque nosotros vamos a volver a ser polvo, nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. All right. So, and who is this for? Who is this gift for? Everyone or some people just for the Jews? For everyone, whoever, whoever believes, cualquier persona que cree, entonces tendrá la vida eterna, por medio de Cristo. Well, God wants us all to, to have this gift, and so he um, is always calling out his people, to inviting them to believe and be baptized by water and the Spirit. Ser bautizado por el agua y el Espíritu, que es el bautismo. And that's what this song is about, baptism. Share the good news um, um, that, that he came to save us and that, um, that he, he tells us to go and baptize. So anyone want to help me on this song? I need an echo on this song. Listen, listen, God is calling Through the word inviting Offering forgiveness Comfort and joy Listen, listen, God is calling Through the word inviting Offering forgiveness Comfort and joy Jesus gave his mandate Share the good news that he came to save us and set us free. Listen, listen, God is calling through the word inviting, offering forgiveness, comfort and joy. Listen, listen, God is calling through the word inviting, offering forgiveness, comfort and joy. Let none be forgotten throughout the world in the triune name of God go and baptize listen listen God is calling through the word inviting offering forgiveness comfort and joy listen listen God is calling through the word inviting offering forgiveness comfort and joy help us to be faithful standing steadfast walking in your precepts led by your word listen 
Listen, God is calling through the word inviting, offering forgiveness, comfort, and joy. Listen, listen, God is calling through the word inviting, offering forgiveness, comfort, and joy. Ahora vamos a escuchar este, un video sobre la, la venida del Espíritu Santo que da vida. Un día, mientras Jesús y sus discípulos compartían una comida, Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén porque el Señor les iba a dar un regalo increíble. Jesús les dijo que actuarían como testigos ante todo el mundo sobre las grandes obras que hizo Él mientras estuvo en la tierra. Entonces, justo delante de sus ojos, Jesús se elevó hacia el cielo y se escondió de ellos en una nube. Jesús ascendió a los cielos tal y como había prometido. Mientras estaban allí mirando al cielo, aparecieron dos ángeles. Les preguntaron a los discípulos... ¿Por qué están mirando al cielo? Jesús regresará a la tierra un día de la misma manera que se fue. Después de ver a Jesús ascender hacia su Padre en el cielo, los discípulos comenzaron la caminata de un día de regreso a Jerusalén. Se reunieron en la habitación superior del lugar donde se alojaban. Allí, los discípulos, las mujeres y la madre y hermanos de Jesús se reunían regularmente en oración. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, sus seguidores cercanos dedicaron sus vidas a la oración. En lo que parecía un día normal, el grupo de seguidores de Jesús se reunió como de costumbre en la habitación de arriba para orar y comulgar, cuando un sonido como una ráfaga de viento poderoso del cielo llenó repentinamente toda la casa. Mientras intentaban darse cuenta de qué acababa de suceder, se miraron y vieron lo que parecían ser lenguas de fuego que se asentaron en cada persona en la habitación. Esto era, este fue el regalo que Jesús prometió que vendría, el Espíritu Santo. Cuando abrieron la boca para alabar a Dios por este increíble regalo, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, idiomas que nunca antes habían hablado. Este era el poder del Espíritu Santo. Jerusalén estaba llena de personas que habían viajado desde muchos países extranjeros para el festival de Pentecostés. Estos peregrinos extranjeros comenzaron a escuchar a los discípulos que hablaban idiomas extranjeros. Una multitud de personas aturdidas y confundidas se reunieron fuera de la casa donde se alojaban los discípulos. Cuando los discípulos hablaron, la gente de la multitud los escuchó hablar en sus propios idiomas extranjeros. ¿Cómo era esto posible? Algunas personas se asombraron preguntándose qué podría significar esto, pero otras se burlaron de los discípulos y dijeron que estaban borrachos. Pedro salió de la casa y se dirigió a la multitud para explicarles cómo eran capaces de hablar todas estas lenguas. Le dijo a la multitud que todo lo que estaba sucediendo en este momento ya había sido prometido hace mucho tiempo en las Escrituras. Pedro explicó que Jesús, el hombre al que habían matado, era el Hijo de Dios y había resucitado de entre los muertos y ascendido a los cielos. Pedro dijo, que todos en Israel sepan con certeza que Dios ha hecho que este Jesús, a quien crucificaron, es el Señor y Mesías. Cuando la gente escuchó el mensaje de Pedro, les atravesó el corazón. Llenos de pesar, dolor y arrepentimiento, estaban desesperados por saber qué podían hacer para enmendar las cosas entre ellos y el Dios y Mesías que no habían reconocido y al que habían rechazado. La gente de la multitud le gritó a Pedro y a los otros discípulos, ¿qué debemos hacer para salvarnos? Pedro compartió con ellos el sencillo mensaje del Evangelio, alejarse del pecado, acudir a Dios y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pedro continuó predicando a la multitud, diciéndoles que la promesa del perdón de los pecados a través del arrepentimiento y el bautismo era para ellos, sus hijos y todos. 
los que creyeran que Jesucristo es el Mesías. Pedro instó a la gente a salvarse y alejarse del camino de los malvados líderes judíos. Cerca de 3.000 personas que escucharon el mensaje de Pedro ese día, creyeron y fueron bautizados. Se dedicaron a las enseñanzas de los discípulos sobre todas las grandes obras que Jesús había hecho y su llamada para que nos amemos. Este grupo de nuevos creyentes se reunió para aprender, comulgar y orar juntos, tal y como lo hacemos hoy. Este fue el nacimiento de la Iglesia Cristiana. Muy bien. Entonces, se trata del nacimiento nuevo, nacimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento. Por medio del Espíritu, por medio de agua y la Palabra de Dios. ¿Cuántas personas fueron bautizadas? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué dijeron? How many people were baptized on the day of Pentecost? 500, 1,000. 3,000 personas. 3,000 personas. Así comenzó la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Entonces es como el viento que, que entró a la casa con donde estaban los discípulos reunidos y pues no sabe de dónde viene el viento y de dónde va, pero con las llamas de fuego sabía la presencia del, del, del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar de las buenas nuevas en el, otros idiomas. Y la gente a escuchar que ellos habían culpables de crucificar a Cristo, ¿qué, qué, qué, qué dijeron? Pues, ¿qué hacemos? Arrepentirse. Y entonces cree y ser bautizados. Eso es el mismo mensaje que nosotros tratamos y decimos hoy día. Muy bien. Sigamos entonces uh, con la canción Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que nos da consuelo, paz y gozo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, Llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y lléname, 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 por tu palabra lléname, lléname de tu consuelo. De gozo y paz, y lléname, 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 por tu palabra lléname, lléname de tu consuelo. De gozo y paz, Espíritu de Dios. O oh, Spirit of God, come fill my life, come fill my soul, come make me whole. O oh, Spirit of God, come fill my life, come fill my soul, come make me whole. Come fill me now, fill me now, fill me now. Come through your word to fill me now, fill me now. Come with your comforts, with joy and peace. Come fill me now, fill me now, fill me now. Come through your word to fill me now, fill me now. Come with your comforts, with joy and peace. O oh, Spirit of God. Nos ponemos de pie. We stand.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Beloved in the Lord, let us draw near with a true heart. Confess our sins unto God our Father, asking Him in the name of our Lord Jesus Christ to grant us forgiveness. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I said I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Most merciful God, we confess that we are by nature sinful and unclean. We have sinned against you in thought, word, and deed. By what we have done and by what we have left undone, we have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbors as ourselves. We justly deserve your presence and eternal punishment. For the sake of your Son, Jesus Christ, have mercy on us, forgive us, renew us, and lead us, so that we may delight in your will and walk in your ways to the glory of your holy name. Amen. Almighty God in his mercy has given his Son to die for you and for his sake forgives you all your sins. As a call ordained servant of Christ and by his authority, I therefore forgive you all your sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Confesamos nuestros pecados a Dios. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, confieso que he pecado gravemente contra ti de muchísimas maneras, no solamente con transgresiones manifiestas, sino también con pensamientos y deseos conocidos. Sinceramente me arrepiento de esos delitos que ahora me pesan, y te suplico que en tu gran bondad tengas misericordia de mí. Y por amor de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, me perdonas mis pecados y me ayudas clementemente en mis flaquezas. Amén. Dios poderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos perdona todos nuestros pecados. En vista de la confesión que han hecho, yo como ministro de la Iglesia de Jesucristo, os anuncio la gracia y el perdón de Dios. En lugar del Señor Jesucristo, y por mandato de Él, os perdono todos sus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. We confess our faith in the words of the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. From thence he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Ahora confesamos nuestra fe, las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, todo poderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Please be seated. Sentados. Our reading for today is from John chapter 3. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews, and this man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. And Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born of again, he cannot see the kingdom of God. And Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? And Jesus answered, most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Do not marvel that I said to you, you must be born again. 
The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Nicodemus answered and said to him, How can these things be? And Jesus answered and said to him, Are you the teacher of Israel and do not know these things? Most assuredly, I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. If I had told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is, the Son of Man who is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ahora vamos a cantar. We're going to sing Christ, uh, Jesus paid it all. And I hear the Savior say, Thy strength is need is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all, all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find Your power and Yours alone Can change the leper's spots And melt the heart of stone Jesus paid it all All to Him I owe Sin had left a crimson stain He washed it white as snow and when before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. Jesus paid it all, all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. La lección es de San Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel quien es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el 
Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Ahora cantamos, Cristo lo pagó. El Señor me dijo a mí, tu fuerza de veras. Hijo, mírame a mí, y por él yo te daré. Cristo lo pagó, todo debo a él. Mis manchas de pecado, tan blancas las dejó. Cristo todo lo pagó, y lo quiero agradecer. Nunca puedo yo pagar lo que Él pagó por mí. Cristo lo pagó, todo debo a Él. Mis manchas de pecado tan blancas las dejó. Y su sangre derramó en aquella cruz por mí. Y ahora quiero yo vivir por Jesús mi Salvador. Cristo lo pagó, todo debo a Él. Mis manchas del pecado tan blancas las tengo. Señor, ahora sí yo puedo entender. Solamente puedes tú darme vida y perdón. Cristo lo pagó, todo debo a Él. Mis manchas del pecado tan blancas las dejó. Y delante de tu trono algún día yo estaré. Con mis labios cantaré, solo en Cristo confiaré. Cristo lo pagó, todo debo a Él. Mis manchas del pecado tan blancas las dejó. Grace, mercy, and peace be to you from God our Father, and our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. La gracia de nuestro Hijo y la paz sean a todos ustedes, de nuestro Dios el Padre, y su Hijo Jesucristo. Amen. Tan blancas las de call. And that's what we just sang, right, in our song. We just sang in English, He washed it white as snow. And how does He wash us and leave us white as snow? Como nos lava para... Dejarnos blancas con la nieve, pues lo hace en nuestro bautismo. Por esa razón, cuando uno es bautizado, es propio poner un vestido blanco. Porque nace de nuevo por el agua y el Espíritu. One, one is born again by water and the Spirit. And this is what is necessary, Jesus says, to enter heaven. Es necesario para entrar al cielo. Se bautizaba. Nacer de nuevo. Nicodemo no entendió esto al principio. He didn't understand this, Nicodemus, about what is this born, being born again? And Jesus said to him, that which is flesh is flesh. That which is spirit is spirit. And we know the flesh can't inherit the kingdom of heaven because our flesh is a sinful flesh. Nuestra carne es, es pecaminosa. No puede heredar el cielo. Necesita ser 
limpiado por la sangre de Cristo. Y por esa razón, confesamos nuestros pecados y recibimos la venida de Cristo. Él es el único que lo puede hacer. He is the one, the only one that could do it. Well, Nicodemus recognized he was someone special. He was doing miracles, right? And he taught the word of God very clearly. You're, you're a pretty special person. But he didn't understand that Jesus was the Messiah. The only way, truth, and life to go to heaven. That only through Jesus one can go to heaven. And Nicodemus no entendió bien que Cristo es el, el camino, la verdad y la vida. Por medio de él, uno entre el cielo. Entonces, Cristo dijo que necesita ser como este bebé. <laughs> Nacer de nuevo, como un Empezar de nuevo. We have to be born again, just like a little baby, right? You cannot enter the kingdom of God unless God makes you new. Dios te hace nuevo, pero nos hace con nuevo espíritu. He gives us a new spirit. We can't, we can't do it on our own. There's no way we could be born again. No, no, no es posible nacer de nuevo nosotros. That's the, the problem that we have as sinful people in nuestra carne. Entonces está peleando contra el Espíritu. And it's impossible for us to, to, to gain heaven by our own works. And this is all the, also what we heard today in, in Romans. I'll be talking about that in a second. That it is not by works of the law that we're saved, but by grace alone. And so... That's what we hear, especially as we begin the Lenten season on Ash Wednesday. We're born sinful, inherit the sin of our, of our parents, the, the original sin, el pecado original. And so, that is, that is the situation that all people are in. But there's a solution. Ahí está la solución. That God offers abundantly to all people. He invites all people to confess their sins and believe in Him. Jesús le respondió, de cierto, de cierto, no puede entrar el reino de Dios, pero Él ofrece la manera. El bautismo cambia todo. And some people like th seem to think that baptism is something that I do, that I am showing my commitment to God, that, that this is something that, that um, I have to wait till I'm old enough to, until I Till I show the world that I love God. But that's not what baptism is about. It's not what we do. It's what God does. It's God who is changing us. And He's the one that calls us. And He's the one that takes away our sin. So that we can say, Jesus is my Lord. El bautismo entonces no es lo que nosotros hacemos. Es lo que Dios hace. La gente a veces piensa que tiene que estar más grande para entonces mostrar que uno está, eh, tiene amor para Dios. Es un acto de demostrar amor a Dios. No, no, el amor viene de Dios a nosotros. Él está mostrando su amor a nosotros a cambiar nuestra vida y darnos vida nueva que es imposible para nosotros lograr. We don't know how, how God does it. Can you see the wind? No podemos ver el viento. We don't know where it comes from, where does it go? But we know it's the Holy Spirit is present. And God is the one that does it all. He is the one that changes us and makes us new. El viento sopla y donde quiere, se oye. Uno no sabe, pues, de donde viene el viento, ¿verdad? No puede verlo. Tampoco puede ver el Espíritu Santo, pero Él lo hace todo por nosotros, gracias a Dios. And Jesus has told us, That he does it all because only God makes, make, can make this possible. Para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. 100% God's work. And from the, from the epistle reading that we heard today from Romans chapter 4, we also heard about, Mo, about uh, Abraham and how, how um, Abraham was, was a good man. And he was blessed in many ways, and he obeyed God. But he wasn't saved because of his works. 
He was saved because he believed. He believed the promise. And God's righteousness was counted toward him. Escuchamos hoy en el, en el episodio de hoy la historia de Abraham. Un hombre bueno, ¿verdad? Que él obedeció a, a Dios y desde la edad de 75 años salió de su casa y fue hasta la, a la tierra prometida, Canaan. And that's where Moses was leading the, the people to Canaan. Pero Abraham no fue salvado por sus obras. No fue por, salvado porque creyó. God took him, Abraham out and he showed him all the stars in the sky and he said, all these stars will be your descendants and the nations will be blessed through your descendant. Todas las tres en el cielo van a estar tus descendientes y entonces vas a ser las naciones bendecidas por tu descendiente. And how is this possible? I don't even have one child. How am I going to have so many descendants? And I'm 90 years old. Estoy viejo. Y mi esposa también, vieja. How is it possible? <laughs> With God, all is possible. And he believed that. And that's why he was forgiven. And it was counted to him as righteousness. And that's the same thing that, that God gives to us. Whether we're a Jew or a Gentile, he says, believe in Jesus Christ, and he counts Christ's righteousness to you. He gives it to you. That's the way God counts. He, he, he takes away our sin, covers it with Christ's righteousness. This was an example from the Old Testament that, that the people had to believe what God said. He said, Do, just look at that snake. Why should I look at a snake? He, God said so, so look at it. If you look at the snake, even though you're bit by the snake, the poison, you're not going to die. Just trust the word of God. Confía en la palabra de Dios y vas a ser salvado. Pero ¿por qué mira un, un serpiente de bronce en un asta? ¿Qué significa esto? Es porque Dios lo dijo. ¿Verdad? Tiene que confiar. Así la gente que miraron y confiaron, entonces no se murieron. Por la fe en Dios. And so, just as the serpent was raised on the on the Paul, Jesus had to be raised, and he is the one that takes away the sins of the whole world, the venom, the poison of our sins. Jesus was the one that carried that sin, and he died because of it, so that we would not have to die. Cristo entonces fue levantado sobre la cruz para que nosotros no muriremos por el veneno de nuestro pecado. And this is the good news. Eso es la buena noticia para todos nosotros. They won 366. This is the good news for God so loved the world. He gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish. You're not going to die eternally, but have eternal life. That's the gospel. That's what the whole Bible is all about. The gospel of Jesus Christ. El Evangelio. To him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is counter for righteousness. It's to anyone, not just Abraham. He says, anyone who, who trusts and believes, and godly as you are, you're, it is accounted to you as righteousness, Christ's righteousness. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el ampio, su fe le es contada por justicia. That's the way God does it. He's pretty good at, at math. Down to the very last jot and tittle. He takes it all away. Cristo lo pagó. That's what we just said. Jesus paid it all. All of it. With his precious blood. Con su sangre preciosa. So, again from Romans chapter 4, our epistle reading today, we hear this, this, this um, verse from Psalm 32. Blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. It's gone. He doesn't count it against you. And you're blessed because of it. By faith in Jesus. Dice, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dios no cuenta nuestros pecados contra nosotros. Son contados contra Jesús y nosotros vibrados. Eso es el, el Evangelio. 
la buena noticia, que Dios amó al mundo, dando su Hijo unigénito para todo aquel que cree, tendrá la vida eterna. Así es. La razón por qué estamos reunidos aquí para, para la cuaresma otra vez. Escuchar toda la obra de Dios, no nuestra obra, pero obra de Dios. That, that he was the one that was lifted up for us, levantado por nosotros, una vez para siempre, once and for all. And so that by his righteous act for the whole world, the whole world is saved and now can receive this blessing through baptism so that we can also say God's word cannot be broken. He that believes and is baptized will be saved. That's God's promise. La palabra de Dios no, no, se, no se puede romper. El que cree es bautizado será salvo. Esto promesa de Dios. Whoever doesn't believe, well, what's left is, is that you have to face God on your own, in your own sins, and you're going to be condemned. Condenado por sus propios pecados. Entonces, gracias a Dios por su gran bondad por nosotros. We thank God for his great mercy and his grace that he has given his only son so that we can stand before him as righteous by faith. Amen. Y gracias a Dios que podemos estar de pie de nuestro Dios por la justicia de Cristo. Amen. Now we receive the offering and we'll sing together, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, he who died, heaven's gates to open wide. He has washed away my sin, lets his little child come in. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, loves me still, when I'm very weak and ill. He does take me by the hand, takes me to the promised land. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. On the cross of Calvary, Jesus died for you and me. In the tomb my Savior lay, but the stone was rolled away. Yes, He is risen. Yes, He is risen. Yes, He is risen. Christ Jesus lives today. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver. Que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Si sí, Cristo me ama, si sí, Cristo me ama, si sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Let's pray together the Lord's Prayer. Nos ponemos de pie. Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Cantamos el Padre Nuestro. Padre nuestro, 
que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Venganos tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad en la tierra como en el cielo, se hace tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danos hoy, danos oh Señor, nuestro pan, el pan de cada día y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre No nos dejes caer en tentación, antes bien, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado, sea tu nombre. Si hay unas peticiones especiales para incluir hoy, puede mencionar. If you'd like to mention any special prayers today for Rubén y Jorge y Mireya y Miguel. Mireya. Mateo, oh, okay. muy bien, muy bien, por el señor Dale, ok, muy bien, ok, por mamá, ok, Florencia, ok, muy bien, ok, y por Jared, Oremos. Padre Celestial, vemos tu gran obra que, que nos ha hecho por nosotros, por todo el mundo, por enviar a tu Hijo Jesucristo a ser nuestro Salvador y quitar toda nuestra maldad por su muerte en la cruz. Gracias por perdonar nuestras ofensas con la sangre preciosa de tu Hijo y darnos esta fe en nuestros corazones, sellado en nuestro bautismo, que somos tus hijos y podemos siempre entonces, estar confiados de nuestra, nuestra vida eterna contigo. Gracias por el Espíritu Santo que siempre nos, nos dirige y nos, nos hace uh, caminar uh, atrás de ti, a servirte en toda nuestra vida. Y pedimos tus bendiciones sobre los que están pidiendo tu ayuda especialmente. Oremos por Mireia y Rubén y Jorge. Y también oremos por Florencia, la mamá de Juana. Oremos por el Señor Deo. Y también por el, el, el bebé Mateo. Y encomendamos en tus manos a, a Jared y también a José Luis. Oh Señor, en todas sus necesidades, oh Señor, ayúdales. Y también dales uh, consuelo y paz por tu Espíritu Santo. Y, y también fortalecimiento en las pruebas de la vida. Esté con cada familia aquí que marchamos firmemente en la fe. Y siempre confiando en tu, tu palabra y tu buena noticia de la salvación en tu Hijo Cristo. En su nombre oremos. Amén. The Lord be with you. El Señor sea contigo. Lift up your hearts. Eleven sus corazones. Los elevamos al Señor. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give him thanks and praise. 
Demos gracias al Señor Dios. Dárselas es de muy justo. Nuestro Señor Jesucristo, en la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, Tomen, comen, eso es mi cuerpo dado por ti. Hagan esto en memoria de mí. Night that Jesus was betrayed, he took bread. When he had given thanks, he gave it to them, saying, Take, eat, this is my body given for you. This do in remembrance of me. La misma manera tomó la copa después de haber cenado. Habiendo dado gracias, la dio ellos diciendo, Beben de ella todos. Esta copa es un nuevo testamento de mi sangre, derramado por ti, para misión de los pecados. Hagan esto todas las veces que beben, en memoria de mí. In the same way also he took the cup after he had supped, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink of it, all of you. This cup is the New Testament in my blood shed for you for the remission of sins. This do as often as you drink it in remembrance of me. The peace of the Lord be with you always. Amen. La paz del Señor, se con ustedes siempre. Amen. Welcome to the Lord's table. Bienvenidos a la mesa del Señor.
Please stand, nos ponemos de pie. We'll give thanks unto the Lord, for He is good, and His mercy endures forever. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, y por siempre es su misericordia. The Lord be with you. El Señor se con ustedes. Let us bless the Lord. Thanks be to God. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his favor upon you and give you his peace. Amen. El Señor te bendiga y te guarde. Haga Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro a ti y te conceda la paz. Amen. And we'll sing our final song, Savior Like a Shepherd Lead Us. Savior, like a shepherd, lead us, much we need your tender care. In your pleasant pastures, feed us, for our use your fold prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us, we are yours. Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us, we are yours. We are yours in love, befriend us, be the guardian of our way. Keep your flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, Hear us, children, when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear us, children, when we pray. Savior, like a shepherd, lead us, much we need your tender care. In your pleasant pastures feed us, for our use your fold prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us, we are yours. Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us, we are yours. Bought us, we are yours. Very good. Go now in peace and serve the Lord. Bye and in peace, serviendo